আচ্ছা দেখো আজকে আমরা যে অঙ্কটার উপর আলোচনা করব বা যে ধরনের অঙ্কের উপর আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে এসএসসি ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষা হতে পারে নাইন টেনের পরীক্ষা হতে পারে নিটের বা ডব্লিউ বি জেই বা এআই ট্রিপলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা তো যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ধরনের কোনো সার্কিটের বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে কারেন্টকে বের করতে চাই তাহলে সব থেকে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এই পদ্ধতিতে যদি আমরা হাঁটি কারণ এমনি কারসপের সূত্র লাগিয়ে আমরা যে কোনো জটিল বর্তনীর প্রত্যেক রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বের করতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে কারসপের ইকুয়েশান লিখতে হবে ইকুয়েশানগুলোকে সলভ করতে হবে ভুল হওয়ারও চান্স থাকে এবং একটা টাইম টেকিং ম্যাটার তো এক্ষেত্রে দেখো সহজে যদি আমরা এই ধরনের যে কোনো সার্কিটকে সলভ করতে চাই তাহলে কিছুগুলো টিপস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো প্রথম টিপস দেখো অলওয়েজ ট্রাই টু গেট পোটেন্সিয়াল অ্যাট বোর্ড এন্ড অন ওয়ার তো এখানে ওয়ার ঠিক না যে কোনো রেজিস্ট্যান্স বললে ভালো হুম ওয়ার না বলে রেজিস্ট্যান্স বলাটা ভালো যে কোনো আরের সাপেক্ষে এখানে দেখো যে কোনো আরের দুটো প্রান্তে আমাদের পোটেন্সিয়ালটাকে ভাবার চেষ্টা করতে হবে তাহলে এখানে যেমন চার ওহম আছে দুই ওহম আছে এখানে দুই ওহম আছে এদের দু প্রান্তের পোটেন্সিয়ালগুলো কি সেটাকে ভাবার চেষ্টা করতে হবে সেটা ভাবলেই কিন্তু আমরা ওই রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বের করতে পারবো সেকেন্ড হচ্ছে দেখো ফোকাস অন প্লেন ওয়ার অ্যান্ড টেক অ্যাট জিরো ফোল তো যে কোনো একটা প্লেন ওয়ার দেখো এই ধরনের এখানে যেমন মনে করো এইটা প্লেন ওয়ার মানে এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স বা ব্যাটারি কিছু যোগ করা নেই এইখান থেকে এতটা পর্যন্ত তো এদেরকে আমরা জিরো ভোল্ট হিসাবে কনসিডার করব তাহলে এই ছবিতে দেখো এইটাকে আমরা জিরো ভোল্ট নিলাম তাহলে এই জায়গাটাও আমার জিরো ভোল্ট এই জায়গাটাও আমার জিরো ভোল্ট থার্ড দেখো অ্যাট জাংশান টেক অ্যাট এক্স ভোল্ট অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যাট এইচ পি এইচ পি মিনস হাই পোটেন্সিয়াল তাহলে যেখানে জাংশান পয়েন্ট রয়েছে সেটাকে আমরা আননোন ভোল্টেজ এক্স ভোল্ট হিসাবে ধরে নেব এবং সেটাকেই আমরা হাই পোটেন্সিয়াল হিসাবে ধরে নেব তো এখানে জাংশান পয়েন্ট দেখো এইখানে জাংশান পয়েন্ট রয়েছে তো এটাকে আমরা এক্স ভোল্ট হিসাবে ধরে নিচ্ছে এবার অনেকে ভাবতে আরও উল্টোটা যদি হতো কি হতো সেটা তোমরা বাড়িতে করে দেখবে হবে কিন্তু তখন একটা নেগেটিভ সাইন আসবে তার মানে তোমাকে ভাবতে হবে যেটা ধরেছো তার উল্টো দিকটা ঠিক আর এখানে এমনিতেও দেখো এটা ব্যাটারির পজিটিভ এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ দিক তার মানে এই দিকটাই হাই পোটেন্সিয়াল থাকার চান্সটা বেশি আমরা দেখেই বুঝতে পারছি তাহলে এই পয়েন্টটা জাংশান পয়েন্ট সেটাকে আমরা এক্স ভোল্ট ধরলাম সেটা হচ্ছে হাই পোটেন্সিয়ালে রয়েছে আর একটা দিক এই দিকটা এটা হচ্ছে জিরো ভোল্টে রয়েছে তো এটা ধরে আমার লাভ কি হলো না এবার প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের দুটো প্রান্তে আমরা ভোল্টেজটা নিয়ে ভাবব তাহলে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের দুটো প্রান্তে যদি ভাবতে চাই তাহলে দেখো এইখানে আছে জিরো ভোল্ট এবার ব্যাটারির পজিটিভ এই দিকে তার মানে এই পয়েন্টে যখন যাবে জিরো প্লাস দুই তার মানে এই পয়েন্টটা হবে দু ভোল্ট তাহলে দেখো এই যে ফোর ওহম এর দু প্রান্তে কিন্তু আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি একটা টু ভোল্ট আর একটা তো এই দিকটাই ধরেছি এক্স ভোল্ট তাহলে ফোর ওহমের দু প্রান্তে আমরা কিন্তু ভোল্টেজগুলো পেয়ে গেলাম এবার সেকেন্ড যাই এই টু ওহমটার দুটো প্রান্তের ভোল্টেজ কি হবে তাহলে এখানে দেখো জিরো ভোল্ট তাহলে এই যে ব্যাটারির থ্রু দিয়ে যখন এই দিকে যাবে এটা ব্যাটারির পজিটিভ তাহলে এই দিকটা হয়ে যাবে কত টেন ভোল্ট তাহলে এই যে টু ওহম সেই রেজিস্ট্যান্সের দুটো প্রান্তে একদিকে আছে এক্স ভোল্ট আর একদিকে আছে টেন ভোল্ট তাহলে দুটো প্রান্তের ভোল্টেজ আমরা পেয়ে গেলাম নেক্সট দেখো আর একটা থাকছে এই দুই হোম রেজিস্ট্যান্স তো এই দুই হোম রেজিস্ট্যান্সের একটা প্রান্তের ভোল্টেজ আমরা জিরো ভোল্ট পেয়েছি আর এই প্রান্তের ভোল্টেজটা আমাদের দরকার তাহলে দেখো এটা এক্স ভোল্ট আমি যখন এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছি ব্যাটারির পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে উল্টো দিকে তাহলে এ চার ভোল্ট কী হবে কমিয়ে দেবে তার মানে এটা হবে এক্স মাইনাস ফোর ভোল্ট তাহলে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের দুটো প্রান্তের দেখো ভোল্টেজ বা পোটেন্সিয়াল সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা বের করতে পারলাম এবার এখন এইটা যেহেতু হাই ভোল্টেজ আমরা ধরে নিয়েছি এই দিক থেকে কারেন্ট যাচ্ছে এই দিক থেকে যাচ্ছে এই দিক থেকে যাচ্ছে এই যে যেটা বলছিলাম তাহলে এইভাবে যাচ্ছে আর আমরা জানি যে কোনো জাংশান পয়েন্টের ক্ষেত্রে টোটাল সামেশান আইটা জিরো হয় তাহলে ভাবো যে এটার ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে তাহলে আমি এক্স ফোলকে হাই পোটেন্সিয়াল ধরতে বলেছি এইচ পি তার মানে এইটা দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো করছে ফোর হোমের ভিতর দিয়ে আই ইকাল টু ভি বাই আর তাহলে এর দু প্রান্তের বিভবের পার্থক্য বাই তার রোধ 
তাহলে চার ওহমে দুই প্রান্তের বিভবের পার্থক্য মানে একদিকে আছে এক্স আর একদিকে আছে দুই বাই তার রোধ হচ্ছে ফোর ওহম তাহলে এটাই এর কারেন্ট প্লাস এর কারেন্ট কি হবে এই দুই ওহমটার কারেন্ট কি হবে না এর এদিকে আছে এক্স ভোল্ট এদিকে আছে টেন ভোল্ট তাহলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত এক্স মাইনাস টেন বাই তার রেজিস্ট্যান্স টু প্লাস এর কত হবে এর একদিকে আছে এক্স মাইনাস ফোর আর একদিকে আছে জিরো তাহলে এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস অফ জিরো ভোল্টেজ ডিফারেন্স হলো বাই তার রেজিস্ট্যান্স টু তাহলে সামেশেন আই কি হবে না জিরো হবে তাহলে সামেশেন আই ইকাল টু জিরো এবার এটাকে আমরা সলভ করব তাহলে এটা সলভ করে দেখো দুই বাদ দিয়ে দিই তাহলে এক্স মাইনাস টু বাই টু হলো প্লাস এক্স মাইনাস টেন প্লাস এক্স মাইনাস ফোর ইকাল টু কত আসছে জিরো আসছে এবার এটাকে সলভ করে দেখো ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফাইভ এক্স মাইনাস থার্টি ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স ইকাল টু দেখো সিক্স ফোল্ড তাহলে যখনই দেখো এই এক্সটা আমরা সিক্স ভোল্ট পেয়ে গেলাম তার মানে প্রত্যেকটা কারেন্ট কিন্তু এবারে আমরা বের করতে পারবো তাহলে এই ফোর ওহমের ভিতর দিয়ে কারেন্ট হচ্ছে এইটা তাহলে এক্সের জায়গায় সিক্স বসাও তাহলে সিক্স মাইনাস টু বাই ফোর তাহলে এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট হবে সেটা হবে সিক্স মাইনাস টু বাই ফোর তার মানে ফোর বাই ফোর তার মানে দেখো ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্ট হচ্ছে তাই না এবার দেখো এইখানে সিক্স বসা এইবার এই জায়গাটায় কি ঘটছে দেখো এইখানে যখনই সিক্স বসাবে অর্থাৎ এই যে টু হোমের ভিতর দিয়ে যখন তুমি কারেন্ট বের করতে যাবে তাহলে এক্সের জায়গায় সিক্স বসালে সিক্স মাইনাস টেন বাই ফোর তাহলে নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে বেসিক্যালি এখানে কারেন্ট যেটা ধরেছিলাম এদিক থেকে এদিকে সেটা ভুল কারেন্টটা যাচ্ছে আসলে এদিক থেকে এদিকে এবং সেটার ভ্যালু কত না ভ্যালু হবে মানটা হবে তাহলে তোমার এক্সের জায়গায় সিক্স মাইনাস টেন বাই টু তার মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই টু তাহলে মাইনাস টু এম্পিয়ার তার মানে যদি তীর চিহ্ন এই দিকে দিয়েছিলাম তাহলে মাইনাস টু মানে বেসিক্যালি যাচ্ছে তার উল্টো দিকে তাহলে এই দিকে তীর চিহ্ন দিলে তখন এটাকে কি বলতে হবে টু এম্পিয়ার বলতে হবে তাই না এবার আরেকটা তাহলে এক্স মাইনাস ফোর বাই টু তাহলে এক্সের জায়গায় সিক্স বসিয়ে দাও তাহলে এই দিকে ধরেছিলাম তাহলে এটা ঠিকই আছে সিক্স মাইনাস ফোর বাই টু তাহলে দেখো কত হচ্ছে টু বাই টু তার মানে ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে আমাদের যতগুলোর অ্যাক্রোসেই চাইবে সবগুলোই কিন্তু আমরা সহজে সলভ করে কিন্তু বের করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের আমরা আরও এক দুটো প্রবলেম করি তাহলে টোটাল যে কনসেপ্টটা সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা নেক্সট দেখো আমরা আর একটা অঙ্কের ছবি এখানে এঁকেছি তো এখানেও একই মেথড ইউজ করে আমরা অঙ্কটাকে সলভ করতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে প্রথম ফোকাস অন প্লেন ওয়ার অ্যান্ড টেক অ্যাচ জিরো ভোল্ট তাহলে আমরা এখানে যে প্লেন ওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি এইটা একটা প্লেন ওয়ার ঠিক আছে তাহলে এইটাকে আমরা জিরো ভোল্ট হিসাবে কনসিডার করি প্রথমে তাহলে এটা জিরো এটাও জিরো এটাও জিরো কারণ প্লেন ওয়ার যেহেতু এর প্রত্যেকটা জায়গায় জিরো ভোল্ট যা ধরবো একই হবে এবার একটা জাংশান পয়েন্ট নেব টেক অ্যাট জাংশান পয়েন্টে ভোল্টেজটাকে এক্স ভোল্ট হিসাবে টেক করব তাহলে এইখানে আর যে ভোল্টেজটা সেটা আমরা ধরছি এক্স ভোল্ট হিসাবে এবার এটাকে আমরা কি ধরবো এইচপি হায়ার পোটেন্সিয়াল হিসাবে ধরবো তাহলে এর এই দিক থেকে মনে করো কারেন্ট যাচ্ছে এই দিকে যাচ্ছে এই দিকে যাচ্ছে এবার এই তীর চিহ্নগুলো কিন্তু ভুলও হতে পারে সেটা ওই যে আগের অঙ্কে যেমন দেখলাম নেগেটিভ আসলো তার মানে বললাম কি যে দিকে যাচ্ছে বলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম বা এঁকেছিলাম তার উল্টো ডিরেকশানে যাচ্ছে সেটা তো বেরিয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই আগের অঙ্কের ক্ষেত্র দেখলে এবার দেখি কি হচ্ছে তাহলে এটা যদি জিরো ভোল্ট ধরি তাহলে ডু ভোল্টের পজিটিভ দিকে যাচ্ছি তার মানে এই জায়গার ভোল্টেজটা হবে কত টু ভোল্ট কারণ এরপরে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক রেজিস্ট্যান্সের টু ফ্রান্টে ভোল্টেজটা আমাদেরকে বের করা এবার যেহেতু এটাকে এক্স ভোল্ট ধরেছি তাহলে এই ব্যাটারির পজিটিভ দিকে আমরা যাচ্ছি তাহলে এটা বাড়বে তাহলে এক্স প্লাস ফোর ভোল্ট হবে এবার নেক্সট এটাকে জিরো ভোল্ট ধরেছি ব্যাটারির পজিটিভের দিকে যাচ্ছি এটা তাহলে হবে দু ভোল্ট আর এইখানে দেখো এক্স ভোল্ট থেকে ব্যাটারির দেখো পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে আসছো তাহলে এটা কম হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে এক্স মাইনাস টেন ভোল্ট তাহলে এই দুই ওহমের দু প্রান্তের ভোল্টেজ পেয়ে গেলাম একটা এক্স মাইনাস টেন একটা জিরো তাহলে এর ভিতর দিয়ে যদি কারেন্ট বের করি তাহলে কত হবে এক্স মাইনাস টেন মাইনাস জিরো বাই এর যে রেজিস্ট্যান্স টু তাহলে এই জায়গাটা ক্লিয়ার সবার ক্ষেত্রে নেক্সট হচ্ছে 
এই কারেন্টটা যদি বের করি তাহলে এই দুই ওহমের এদিকের ভোল্টেজ হচ্ছে এক্স ভোল্ট ওদিকের ভোল্টেজ হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ভোল্ট তাহলে ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট কত হবে না প্লাস এটা হচ্ছে এক্স ওইটা হচ্ছে দুই তাহলে এক্স মাইনাস টু বাই তার রেজিস্টেন্স কত দুই তাহলে আর একটা দরকার সেটা এদিকে লিখে ফেলি এইটা তাহলে এটার একদিকে আছে এই দিক থেকে এই দিকে ধরছি তাহলে এক্স প্লাস ফোর একটা দিকে মাইনাস এইখানে আছে দুই বাই তার রেজিস্টেন্স টু সমান সামেশান আই কত হয় জিরো আগের অঙ্কের ক্ষেত্রে বলছিলাম সামেশান আইটা অলয়েজ কি হবে জিরো হবে তাহলে এটাকে সলভ করো দেখবে আসবে থ্রি এক্স মাইনাস টেন সমান জিরো এই দুইগুলো বাদ চলে যাবে দিয়ে সলভ করো থ্রি এক্স মাইনাস টেন ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স ইকাল টু টেন বাই থ্রি ভোল্ট তারপরের কাজ কি একই রকম আমাকে বসিয়ে বসিয়ে দেখতে হবে এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট সেটা ছিল এইটা তাহলে এক্সের জায়গায় টেন বাই থ্রি বসাও সলভ করো কি আসছে তারপরে এই রেজিস্টেন্সটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট সেটা এইটা এর জায়গায় এক্সের জায়গায় টেন বাই থ্রি বসাও সলভ করো যদি নেগেটিভ আসবে মনে হচ্ছে নেগেটিভ আসলে যেদিকে তীর চিহ্ন দিয়েছি তার বেসিক্যালি উল্টো দিকে যাচ্ছে তারপরে এটাকে সলভ করো এই দুই হেমের ভিতর দিয়ে কারেন্ট কত হবে তাহলে এক্সের জায়গায় টেন বাই থ্রি বসাও দিয়ে সলভ করো যা কারেন্ট হবে সেটা কারেন্ট হবে তাহলে দেখো এই সার্কিটগুলোর ক্ষেত্রে আমি যদি কার্চ অফ স্লো লাগিয়ে করতাম তাহলে কিন্তু এত ইজিলি সলভ করা যেত না এত কম সময়ে সলভ করা যেত না তাহলে বড় বড় দুটো ইকুয়েশান আসতো এই দিকে আবার সাইন দিতে হতো ঘড়ির কাঁটার দিকে না বিপরীত দিকে সেখানে আবার প্লাস মাইনাসের ভুল হলে ভুল হয়ে যেত তারপর ইকুয়েশান সলভ করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারত কিন্তু এখানে দেখো প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে আমরা কিন্তু সহজেই বলে দিতে পারছি তাহলে মূল টেকনিক হচ্ছে তিনটে একটা হচ্ছে যতগুলো রেজিস্ট্যান্স রয়েছে তাদের দুটো প্রান্তের পোটেন্সিয়ালটা বের করার চেষ্টা করতে হবে আর সেই পোটেন্সিয়াল বের করার চেষ্টার জন্য এই দুটো পয়েন্টকে ফলো করতে হবে একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ফোকাস অন প্লেন ওয়ার প্লেন ওয়ারের দিকে ফোকাস করো দেখো ভালো করে এবং সেটাকে জিরো ভোল্ট হিসাবে কনসিডার করো আর একটা জাংশন পয়েন্টকে খুঁজে বের করো যেটাকে তুমি ধরবে হাই পোটেন্সিয়াল এবং সেটাকে এক্স ভোল্ট হিসাবে ধরে নাও এবং সেখান থেকে সব দিকে কারেন্ট যাচ্ছে বলে ধরে নাও কিন্তু বেসিক্যালি যখন রেজাল্ট আসবে সেটা পুট করলে দেখবে কোনোটা নেগেটিভ আসতে পারে তাহলে তুমি যেদিকে ধরেছো বেসিক্যালি তার উল্টো দিকে যাচ্ছে এইটুকু বলতে হবে তাহলে আমরা আরও একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে এই ধরনের যে কোনো প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কনফিউশান থাকবে না ঠিক আছে নেক্সট দেখো আমরা আরও একটা অঙ্ক ড্র করেছি এই অঙ্কটা একবার এআই ট্রিপলিতে এসছিলো এবং বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এই ধরনের অঙ্ক দিয়ে থাকে তো এই ধরনের অঙ্ক সলভ করব এই টেকনিককে কাজে লাগিয়ে এবার অনেক স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে আমি এই লাইনটাকে জিরো ভোল্ট ধরব না এই লাইনটাকে জিরো ভোল্ট ধরব তাহলে কোনো কনফিউশনের দরকার নেই তুমি যেটাকে ধরো সলভ হবে একটার ক্ষেত্রে ভুল যদি ধরে ফেলো তাহলে এক্সের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে আর কিছু হবে না তো আমি যেভাবে সলভ করছি তার উল্টোটা বাড়িতে করে দেখবে জাস্ট এক্সের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে তাহলেই বুঝতে পারবে যে দিকটা ধরেছো তার উল্টো দিকটা ঠিক কাটার কোনো দরকার নেই অ্যান্সার শুধু ডিরেকশান চেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে তো এখানে সিম্পল আর একটা তোমার বোঝার সুবিধার জন্য একটু বলছি দেখো এইখানে টেন ভোল্টের ব্যাটারির পজিটিভ দিকটা এইদিকে রয়েছে এইখানে কিন্তু দু ভোল্টের ব্যাটারির পজিটিভ দিক এদিকে ধরেছে তাহলে দু ভোল্ট এই দিকে ভোল্টেজটাকে বাড়াচ্ছে কিন্তু টেন ভোল্ট এই দিকে বাড়াচ্ছে তার মানে এই দিকটা মোটামুটিভাবে হাই পোটেন্সিয়ালে থাকবে এই দিকটাকে লো পোটেন্সিয়াল তাহলে ফোকাস অন প্লেন ওয়ার তাহলে এই প্লেন ওয়ারটাকে ফোকাস করে আমরা জিরো ভোল্ট ধরছি মোটামুটি একটু সুবিধার জন্য উল্টোটা ধরলেও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আবারও বলছে তাহলে এই লাইনটাকে আমরা জিরো ভোল ধরলাম এটাও জিরো এটাও জিরো এটাও জিরো আমাদের হিসেবে সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিলাম এবার নেক্সট হচ্ছে অ্যাড জাংশান টেক অ্যাচ এক্স ভোল্ট তাহলে এই জাংশানটাকে আমরা এক্স ভোল্ট হিসাবে ধরলাম এবং এটা কি এইচপি হাই পোটেন্সিয়াল তাহলে এইখান থেকে এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে এই দিকে করছে এই দিকে করছে তাহলে যে কোনো একটা বা দুটো নেগেটিভ বেরোনো মানে যেদিকে আমরা ধরছি তার উল্টো দিকে ফ্লো করছে ওটা দুটো অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমরা বুঝে গেছো অলরেডি এবার দেখো এইটা দুই ওহম তার এক প্রান্তে আছে এক্স ভোল্ট এক প্রান্তে আছে জিরো ভোল্ট তাহলে এর দু প্রান্তের ভোল্টেজ আমরা পেয়ে গেছি এবার আসছে ওয়ান ওহম ওয়ান ওহমের এক প্রান্তে আছে জিরো ভোল্ট আর এই প্রান্তে কত হবে না এক্স থেকে যখন আসছি ব্যাটারির পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে আসছে উল্টো দিকে তার মানে এইটা হবে বেসিক্যালি এক্স মাইনাস 
टेन भोल्ट को कन्फ्यूशन थार दरकार नहीं नेक्स्ट यार यू होम एर एदी के जिरो भोल्ट पे गे दिखे कत हो तेल एट देखो पजिटिव नेगेटिव थे पजिटिव आस मैं पजिटिव दिक मैं ये कि बाढ़ा तर मैं एक्स आो दो भोल्ट बेड़े जाए तेल एक्स प्लस टू है तईना एबार प्रत्येकटार भर दिए जे कारेंट फ्लो कर तर साम जिरो है सामे सान आई इक्ल टू जिरो तेल एर भर दे वन होमर भर दिए जो कारेंट फ्लो कर दोटो प्रान्त विभवर पार्थक्य एक्स माइनस टेन माइनस जिरो बन तेल यहाँ हे एटार भर दिए जो कारेंट फ्लो कर नेक्स्ट हे देखो यटार भर दिए जो कारेंट फ्लो कर एक प्रान आज एक और एक प्रान आ जिरो बू कारेंट फ्लो करटार भर दिए जो कारेंट फ्लो कर एक प्रान आज एक्स प्लस टू और एक प्रान आज जिरो बू तेल सामे सैन आई इक्ल टू कत जिरो है तेल ये जो सल्व करते जा आस फोर एक्स माइनस एट्टीन इक्ल टू जिरो तर मैं एक समान बोलते परिट्टीन बोर तेल काटाकाटी कर ले नाइन बुई भोल्ट तेल एक्सटा जो नाइन बु भोल्ट है तेल तुम्हें एक्सर जैगे नाइन बु बसिए दिए एर भर दिए कारेंट पे जा नाइन बु बसाले नेगेटिव आसने तमें यदि धरे चले बेसिकाली कारेंटा एदिक एदि जा जैगाटाई एक्सर जैगे नाइन बु बसा दिले एटार भर दिए कारेंट पे जा जैगाटा एक्सर जैगे नाइन बु बसा यटार भर दिए कारेंट पे जा तीनटे टेक्निक के माथाय रखते परि जस्ट कैक सेकेंडर मध्य मिनिटर मध्य ही क्या टोटाल जेको रेजिस्टेंसर भर दिए क्यों कारेंट फ्लो कर सहजे बेर करते यही अंक विभिन्न कम्पिटिटी परीक्षा चाकर विभिन्न कम्पिटिटी परीक्षा अर्थात स्कूल सार्विस कमिशन इलेवेन टुएल्भर क्षेत्र में नाइन टेनर क्षेत्र में खूब इम्पर्टैंट एम स्टूडेंट क्षेत्र में डब्ल्यू बी जेईर क्षेत्र ए आई ट्रिपल इर क्षेत्र नीटर क्षेत्र जो कम्पिटिटी परीक्षार क्षेत्र यो क्यों खूब इम्पर्टैंट टेक्निक तो ये टेक्निकगलो के जी रप्त करते क्यों अनेक अंक अनेक कम समय क्यों खूब सहजे सल्व करते ठीक है आज के तेल एत दूर पर्त थक